హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు శ్రావణి కిచెన్ ఫ్రెండ్స్ ఇన్స్టెంట్గా హెల్దీగా క్రిస్పీగా అలాగే టేస్టీగా దోశలను ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో చూద్దాం ఇవి గోధుమ పిండితో చేసిన దోశలండి చాలా బాగున్నాయి మనం రెగ్యులర్ గా చేసే దోశల్లాగే ఇవి కూడా క్రిస్పీగాను టేస్టీగాను ఉన్నాయి అలాగే వీటిని ప్రిపేర్ చేయడం కూడా చిటికెలో పని ముందుగా ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ లోకి ఒక కప్పు గోధుమ పిండిని తీసుకుందాం ఇందులో టేస్ట్ కి సరిపడా ఉప్పు వేసి ఒకసారి కలపండి వాటర్ ని కొంచెం కొంచెం వేస్తూ ఫస్ట్ గట్టిగా కలపండి ఇలా ఫస్ట్ గట్టిగా కలపడం వలన పిండి ముద్దలు లేకుండా పిండి స్మూత్ గా కలుపుకోవచ్చు ఇలా మీరు హ్యాండ్ బ్లెండర్ తో గాని లేదా మిక్సర్ తో గాని మిక్స్ చేయొచ్చు మిక్సర్ తో మిక్స్ చేస్తే కాస్త ఈజీ అవుతుంది ఇలా కలిపాక దోశ పిండికి సరిపడా వాటర్ వేసి బాగా కలపాలి చూద్దాం పిండి కన్సిస్టెన్సీకి సరిపోయిందో లేదో పిండి కాస్త చిక్కగా ఉంది మరి కాస్త వాటర్ వేసి కలుపుకుందాం పిండి మనకు సేమ్ దోశ పిండి కన్సిస్టెన్సీలోనే ఉండాలి ఇలా కలిపి మూత పెట్టి ఒక పది నిమిషాలు పిండిని సెట్ అవ్వనిద్దాం పది నిమిషాల తర్వాత ఇలా నానబెట్టడం వలన దోశ వేసేటప్పుడు విరిగిపోవడం ప్యాన్ కు అతుక్కుపోవడం వంటివి జరగవు ఇందులో మన లాస్ట్ ఇంగ్రీడియంట్ అర టీ స్పూన్ బేకింగ్ సోడాను వేసుకుందాం బాగా మిక్స్ చేయండి ఇప్పుడు దోశలను ప్రిపేర్ చేద్దాం ప్యాన్ బాగా వేడయ్యాక ఒక టీ స్పూన్ ఆయిల్ వేసి టిష్యూ పేపర్ తో తుడిచేయండి ఆ తర్వాత వాటర్ ని కొంచెం చల్లి మనం ఎప్పుడు చేసే విధంగానే దోశల్లా రౌండ్ గా తిప్పుతూ దోశను వేయండి చూడండి దోశ చిన్న చిన్న హోల్స్ తో సేమ్ మనం మినపప్పు బియ్యం పిండితో చేసిన దోశల్లానే వస్తాయి కాకపోతే కాస్త ఫ్లేవర్ కలర్ చేంజ్ గా ఉంటుంది ఒక టీ స్పూన్ ఆయిల్ ని దోశపై వేసి స్ప్రెడ్ చేయాలి మీడియం ఫ్లేమ్ లో రెండు నుండి మూడు నిమిషాలు కుక్ చేయండి వీటిని హై ఫ్లేమ్ లో కుక్ చేస్తే దోశలు మెత్తగా వస్తాయి మీకు దోశలు క్రిస్పీగా రావాలంటే వీటిని మీడియం ఫ్లేమ్ లోనే ఉడికించండి ఇలా కుక్ అయ్యాక మడత పెట్టి ప్లేట్ లోకి తీసుకుంటే గోధుమ పిండితో చేసిన దోశ రెడీ ఇలాగే పిండి మొత్తం ప్రిపేర్ చేద్దాం మనం ముందు రోజు దోశ పిండిని ప్రిపేర్ చేయనప్పుడు ఇలా మార్నింగ్ ఇన్స్టెంట్ గా గోధుమ పిండితో దోశలను ప్రిపేర్ చేయొచ్చు గోధుమ పిండి దోశలు రెడీ అయిపోయాయి ఈ దోశలను టమాటా పల్లి కొబ్బరి చట్నీతో తీసుకుంటే చాలా టేస్టీగా వస్తాయి సో ఫ్రెండ్స్ గోధుమ పిండితో దోశలు ఓసారి ట్రై చేయండి మీకు మీ ఇంట్లో అందరికీ నచ్చుతాయి అలాగే మీకు ఎలా కుదిరాయో కామెంట్ చేసి చెప్పగలరు మరిన్ని టేస్టీ అండ్ వెరైటీ రెసిపీస్ కోసం మన శ్రావణి కిచెన్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్